Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Sahabat semua Pada kesempatan di pagi ini Saya akan memberikan beberapa informasi Atau tutorial ya Berkaitan bagaimana cara Pemangkasan pada jambu kristal eh, Di saat jambu itu masih Atau pohon jambu itu masih berbuah cukup banyak Mengapa saya lakukan pemangkasan? Karena untuk mengejar produksi. Jadi jika tidak dipangkas maka akan akan terjadi keterlambatan dalam berbuah artinya tidak cepat gitu. Tapi jika kita lakukan pemangkasan eh, dalam waktu yang eh, cepat artinya belum sampai habis buahnya maka nanti akan segera muncul bunga-bunga lagi atau tunas baru yang membawa buah jadi begini teman-teman ya nanti kita akan buang daun-daun atau ranting-ranting yang tidak produktif ini contohnya ada seperti ini, ini tidak ada bunganya tidak ada buahnya maka nanti ini harus kita pangkas Ya, ini juga bisa kita kurangi walaupun ada buahnya ini tapi bisa kita kurangi separuh supaya tidak begitu rimbun dan buahnya nanti bisa besar-besar buahnya walaupun kecil lawing semoga nanti bisa masuk dan ini ranting di tengah ini juga perlu kita kurangi atau kalau bisa dibuang juga tidak apa-apa dan seterusnya dan mungkin bisa juga ranting-ranting yang menjulang tinggi ini, ya. ini juga perlu kita buang supaya mudah dalam perawatan ya. oke untuk yang sudah jadi ini seperti ini Ya, semua sudah saya pangkas pangkas ringan untuk mempercepat <tuh> munculnya tunas baru dan kemudian nanti buah tidak akan berhenti artinya buah terus menerus tapi jika kita diamkan sampai buahnya habis baru kita pangkas maka itu akan memperlambat produksi Kenapa saya pilih cara ini? Karena saya tanamnya rapat. Jadi tanamnya tidak e, jaraknya tidak <tuh> lebar tapi rapat. Saya hanya menggunakan jarak tanam <tuh> sekitar dua setengah meter. Jadi tidak seperti yang lain kan ada yang 4 meter. Memang kalau yang 4 meter itu dibuat musiman bagus tapi kalau jarak rapat menurut pengalaman saya lebih efektif itu dibuat seperti ini jadi berbuah sepanjang musim terus menerus sedikit sedikit tapi terus menerus buahnya pun juga bagus sama saja menurut saya ya kita lihat pohon jambu kristal yang baru saja saya pangkas ini ya sampahnya banyak sekali ini sudah saya pangkas sudah cukup sudah sudah 
tinggal ini beberapa pohon lagi yang besar Oke, kembali lagi ya tentang pemangkasan <tuh> bahwa pemangkasan itu dilakukan tadi tujuannya yang pertama untuk mempercepat produksi selain tujuan tersebut <tuh> mempercepat produksi merangsang tumbuhnya tunas dan bunga selain itu juga ada beberapa yang manfaat lain yang saya amati ya yaitu memfokuskan unsur hara yang terserap oleh akar e, untuk pembesaran buah karena saya amati kalau pohon yang terlalu rimbun seperti ini ini buahnya tidak akan bisa besar-besar jadi buahnya cenderung kecil dan kadang tidak masuk pada grid yang kita inginkan misalkan grid A <tuh> Tapi kalau kita kurangi daunnya dan kita potong bagian tunas-tunas muda atau tunas-tunas yang tidak produktif itu berpengaruh nyata terhadap besarnya buah itu saya amati walaupun tingkat kemanisannya itu agak sedikit berkurang tapi saya 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 rasa tidak begitu berkurang jauh lah hanya sedikit berkurang saja tergantung pemupukannya juga kalau pemupukannya itu menggunakan pupuk yang baik atau yang bagus kita ambil contoh misalkan pupuk mutiara ya mutiara growing grower mutiara, mutiara grower itu tetap pada tingkat kemanisannya akan cukup manis dan layak untuk dipasarkan e, mungkin untuk tutorial tentang pemangkasan cukup sekian nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian masukkan di kolom komentar saya akhiri untuk tutorial pada pagi hari ini salam sukses selalu untuk petani jambu kristal semoga kedepannya jambu kristal tetap menjadi <tuh> idola bagi para petani Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.